87. bölümden herkese merhaba. Ee, bu dersimizde arkadaşlar temamızı PHP dönüştürmeye devam edeceğiz. PHP dönüştürmeye devam edeceğiz. Öncelikle geçen derste başlattığımız işi tekrar edelim. Ders öncesinde dosyalarımızı e, paylaşalım. Hatırlarsanız geçen derste böyle bir karar almıştık. Bu geçen ders yaptıklarımız burada kayıtlıydı. Geçen derse başlamadan önceki kaydımız buydu. 87. ders öncesinde kayıtlı olacak olan dosyamız da bu olacak. Bunu da 2015 diyelim. 0118 diyelim. Bir de şöyle tire yapalım arkadaşlar. 87 Başlangıç. Başlangıç. Başlangıç şu şekilde en iyi şekilde sıkıştıralım. Evet şöyle arkadaşlar. Bunu da ben paylaşacağım dersin altında. E, derse, derslerimize yeni başlayan arkadaşlar buradan indirip devam edebilirler direkt olarak. E, tabi bu dersi yapacaklarımız henüz daha geçerli değil. Bunlar bir sonraki dersimize geçerli olacak. Geçen ders ne yapmıştık? E, ana sayfamızı dönüştürmüştük arkadaşlar hatırlarsanız. Şu şekilde açalım. Şöyle ekranımıza koyalım. <gülüyor> Çok pardon. Şu şekilde. Ana sayfamızı dönüştürmüştük. Ana sayfamızın diğer e, e, Scriptimizden önce yaptığımız derslerden hiçbir fark yok. Şu an PHP ile çağırıyoruz dosyalara. Bakın ana sayfamıza sol, sağ ve alt taraf olarak çağırdık. Bakın işte bu sağ taraf, bu sol taraf şeklinde. Solda kategoriler vardı. Sağda videoları tekrar ettiriyorduk. Alt tarafta da makaleleri yazdırıyorduk. Footer'ımız vardı. Header'ımızı çağırdık ve şimdi arkadaşlar bu dersimizi sıradan geçecektik hatırlarsanız. Hemen şöyle yapalım. Hakkımızı sayfasını çağıralım. Hakkımızı PHP. Hemen gelelim. Şuradan. Önce case'imizi bir yazalım. Case diyelim arkadaşlar. Ee, kurumsal mı olsun? Hakkımızda olsun direkt. Hakkımızda. Include diyeceğiz. Yine her zamanki gibi Header'ı çağıracağız. Header.php'yi çağıracağız. Menü PHP'yi çağıracağız buradan. Ve Footer PHP'yi çağıracağız. Bu araya yine in klasörünün altında nokta php'yi çağıralım arkadaşlar bu şekilde hemen in klasörün içine bir hakkımızı ekleyelim şurada bakın php file hakkı bizde nokta php yazmamızı da gerek yoktu bir de yanlış yazdık nerede şurada bir sileceğim bunu şu şekilde oluşturduk ve sayfamız geldi. Şimdi bu sayfamızda ne olacaktı hatırlarsanız. Önce şunu bir kapatayım. Footer'ı bir kapatayım. Şunu şunların hepsini bir kapatalım arkadaşlar. <gülüyor> bu sayfamızı hakkımızda sayfamızın içeriği olacağına göre önce menüyü bir alalım. Pop-up'ı ayıralım. Sayfa başlığımız var. Bakın bizim burada. Sayfa başlıklarımız. Bunları bir alalım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hemen page title.php diyelim. Sayfa başlıkları yedi. Ben 
böyle kolayına geldi yazdım. Bunu buraya alalım ve şurayı artık PHP kullandığımıza göre artık yazalım. Ne olsun? Sayfa ne? Yok sayfa ne olmaz. <gülüyor> Direkt şöyle yapalım page title olsun. Bunu daha sonra ilerleyen derslerimize geliştireceğiz bu alanı. Şimdi böyle kalsın. Hemen şu şekilde orayı aldık. Ya pardon bu böyle kalsın temamız gene. Buraya aldık. Daha sonra arkadaşlar bakın bir resim ve bloğu var şurası. Şurayı alalım. Hemen gelelim. Ee, burayı da aslında buraya almayabiliriz bunu. Bunu da bölebiliriz. Hemen bölelim. Akkiniz de şeklinde. Buraya hemen ne olsun bu? Ee, tanıtım yazısı olsun olur mu? Direkt tanıtım olsun. Bu ikinci sayfam neydi bizim? Şurada bir sayfamız daha vardı. Önce bir şunu tanıtıma bir yapıştıralım. Tanıtımı bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Bir de şu alan vardı. Burada da hatırlarsanız e, yöneticileri veya işte yazarları listeliyorduk. Hemen bunu da alalım. Böyle. Gelelim buraya. Pardon. Şuraya. Nerede o? Ya, oluşturmadık daha. Tanıtım dedik en son. Buna da biz diyelim. Buraya da bunu yapıştıralım. Kaydedelim. Yine burada üçüncü bir bloğumuz var. Bakın. Bunu burada kullanmayacağım. Çünkü bunu başka sayfalarda da kullanabilirim. O yüzden bunu ana şeyi oluşturuyorum. Slogan diyorum. Ve bunu da yapıştırıyorum. Bunu da kapattık. Bu sayfaları kapatalım şimdi. Şu hakkımızda sayfasını da kapatalım. Kaydetmeyelim. Page title'ı da kapatalım. Daha burada işimiz yok. Hemen evet arkadaşlar. Hakkımızda sayfasının içeriği bombuş gördüğünüz gibi. Hemen geleceğiz. Şöyle yapalım. Ee, hatta burada sadece bu olacağına göre. Direkt şöyle yazmaya başlayalım buradan. Require Alt diyelim. Burada Hakkımız da içerisinde tanitim.php sayfamızı çağırdık. Sonra satırımızı aldık. Kopyaladık. Burada da neydi? Biz.php Peşine bir tane daha vardı hatırlarsanız. Ama bu artık bunun içinde değil. Yani şurada bakın slogan slogan.php ile çağırdık ve geldik buraya. Hemen burada break yapalım. Daha sonra menümüze geleceğiz. Menümüz neredeydi? Menü. Ana sayfa index.php oldu. Ondan sonra bu yine index PHP içerisinde şöyle olacak. Bu değil. Gelen eşittir. Hakkımızda olsun. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu tamam. Şimdi gidelim. Sayfamızı yenileyip kontrol edelim. F5 diyorum. Şu an hakkımızda PHP'de olduğu için sorun vermek. Hemen ana sayfaya geri gittim. Şimdi bakın link yapısını aşağıda görüyorsunuz. Gelen eşittir hakkımızda diyor. Tıkladığım an gördüğünüz gibi geldi ama farkındaysanız e, şu aralar bozulmuş bir vaziyette geldi. Bu da niye oralar bozulmuş vaziyette geldi? Hemen ona bakalım. 
Hatırlarsanız hakkımızda sayfamızda üç tarafta bir şeyler vardı. Bakın. Şuralarda. Şunları da bir çağıralım önce arkadaşlar. Gerçi o resmimiz buradan dolayı değil. Hemen bakalım o resmimiz niye öyle olmuş. Resim slide. Bakın slide edeceğiz. Tamam evet. Block max eight. Hmm. Benim tool style'ım var bir tane. Bunu ana sayfaya muhtemelen çağırmadım. Hemen geliyorum. Ee, header Header'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi tool style'sı çağırmamışız arkadaşlar. Bundan sonra bir de hatırlarsanız bakın şu blok var. Lightbox var. Şöyle yapalım. Header diyelim. Ee, şunun altında yapalım arkadaşlar resmen. Şurası ve burası. Bu iki yere çağırdık. Daha sonra yine benim buraya da bir dinamik alanı oluşturalım. Eko diyelim. Neydi burası? Page title mıydı? Onu ne yapalım? Page title düzgün yazalım şöyle page title olsun yarı Türkçe yarı İngilizce karma karışık ediyoruz arkadaşlar bu şekilde bunları ana sayfada da çağırdık şu an bütün sayfalarda bu bölümleri çağırdık şimdi bir açalım bakalım önce bir sayfamız düzeldi mi F5 diyorum evet sayfam düzelmiş bakın hemen burada bir hata not içi undefined variable diye tanımsız nesne diyor bize hemen bunu düzeltmek için biz bu page title'ı verdik buraya ama herhangi bir yerde page title'ımız yok bizim şu anda. Şuradaydı sanırım page title. Bir bulsam heh buradaydı. Bakın page title'ımız var ama bir yerde tanımlamadık. Boş gördüğü için tanımsız bir değer olarak görülüyor. He, bir de şuraya da şeyi almayı unutmuşuz bu arada. Hemen onu gördük arkadaşlar. İlk başa. Hemen buraya hakkımızda kısmından sildikten sonra page e, title diye alacağız. F5 diyeceğiz. Bir hata göreceğiz. Evet. Undefined variable. Page title yok diyor. Bakın. Bu tanımsız diyor. Hemen satırını veriyor bize işte. Şu satırda diyor hata var diyor. Geliyoruz bakıyoruz ki bu satırda bir hata var. Gerçekten tanımsız çünkü page title. Hemen indekse geliyorum. Bunu artık her yerde vereceğim için burada öncelikle hemen e, ana sayfa diye şimdilik yapalım. Ve burada yine ikinci bir sabit yani değişkenimi yapacağım burada. E, bu da sayfa ne olacak arkadaşlar. Sayfanın ne olduğunu bilinmek için. Bunu da ana sayfa diyorum bu şekilde. Bu iki de değeri değişkeni burada da tanımlayacağız. Burası artık nedir? Hakkımızda. Burası da hakkımızda olacak. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın hakkımızda. Fakat ana sayfa seçil geliyor. Bakın aktif klas olarak. Hemen onu düzeltelim. Onu da şu sayfaya neyi vermiştim. Hemen geliyorum menüye. Menü PHP. Burası değil. Şurada arkadaşlar. <gülüyor> Bakın aktif diyor. Bunu bu şekilde yapacağız. Burada PHP taklarını açacağım. Eko diyeceğim. Sayfa ne? Eşittir. Eşitse diyeceğiz bu şekilde. If kontrolün bir benzeri arkadaşlar. Bu ternary operatörü diye geçiyordu sanırım. Burada hemen aktif hale getireceğiz. Değilse kısmı burası. İki noktadan sonra değilse de null diyeceğiz. Ve Taklarımızı kapatacağız. Şöyle de boşluk bırakalım. Şimdi burada ne var? Burası bizim ana menümüz. Ana sayfamız olduğu için ana sayfayı tanımladık. Ana sayfa nerede? Ana sayfa burada bakın. Ana sayfa. Daha sonra aynısını ben kopyalıyorum. 
ve hakkımızda kısmına yapışıyorum. Bu sefer sayfam neymiş benim? Hakkımızda, hakkimizde. Hemen bunu da buraya yapıştırdım. Şimdi sayfamızı açalım. F5 diyoruz ve bakın aktif hale geldi. Ana sayfaya geliyoruz aktif halde. Buna geliyoruz aktif halde. Bu şekilde arkadaşlar sayfalarımızı e, aktif sayfamızı aktif klasımızı atamış olacağız. Bu kontrollerle bunu hepsine tanımlayacağız. Daha sonra arkadaşlar bu sayfayı şimdi kısmi olarak bitirdik. Aslında biz. E, ben her zaman tanımadığım değişkenleri tanımlamak istiyorum aslında öncelikle. Şimdi şuraya normalde bunların hepsini ben veri tabanından getiriyorum ama şimdilik böyle olsun. Site URL eşittir. Burada e, siz lokal hostunuzu alacaksınız. Yani şurası var ya bakın. HTTP lokal host tasarımcı bir. Benimki burada. Siz de artık oraya ne isim verdiyseniz slash'ı da alıyorum bilerek. Bu şekilde arkadaşlar site yörelerini tanımladım. Sonra bunları e, resimleri kullandığım yerlere ve menüde hatta header'da şöyle göstereyim. Şu bölümde. E, bunlara bir ön tanım yapıyorum. Neden ön tanım yapıyorum? Onu da e, şöyle açıklayayım size. Daha sonra biz buna permalink yani HT access yapısını kullanacağız. SEO link dedikleri. E, bunu kullanmadığımız zaman alt sayfalarda sorunlar vermeye başlıyor tam yolunu girmezsek. Bu şekilde ben bunu hepsine tam yolunu vermiş oldum. Şunlara dokunmuyorum bakın. Ee, başka nerede vardı? Hatırlarsanız e, bunda bir işimiz yok. Bunu kapatalım artık. Burada bir işimiz yok. Menü, menüde var. Menüde ne var? Örneğin nerede? Hakkı Şurası bakın arkadaşlar. Buraya verdim. Buraya verdim. Bunlara da veriyorum çünkü bunları da değiştireceğim arkadaşlar. Ee, bunu index html falan yapacağız ama bunları biraz daha böyle kodlamadan sonra yapalım. Kafamız karışmasın. Ee, buraya vermeyeceğiz. Makalelere vereceğiz. Videolara vereceğiz. İletişime vereceğiz şimdilik. Başka var mı? Şöyle baktığımız zaman şimdilik başka yok arkadaşlar. Menüde başka yok. Header'ı verdik. Bunu şimdilik kapatalım. Aslında bunu kapatmayalım. Bunu şöyle yapacağım. Hemen diğer sayfam neymiş benim? Bakayım hakkımızdan sonra dersler, makaleler. Makaleler. He, tamam. Bunu şimdilik kullanalım o zaman. Makale. Çünkü ileriden dersler onları geliştireceğiz arkadaşlar biraz da. E, makalelere bir tıklayalım. Açalım makalelerimizi. Makale sayfamız bu. Bunu da ek olarak bakın şu gelmiş buraya. Başka var mı? Lightbox, JS, Lightbox, CSS. Bunu da çağırmamışız arkadaşlar sayfamızda. Bakın gezdiğimiz iyi oldu. Hemen bunu da çağıralım. Şu şekilde. Hemen çağırdık ve tanıtıma bir geleyim. Resim nerede var? Burada. Basayım şunu. Başka resim var mı? Yok. Onun ne işim bitti. Kapattım. Bizde resim var mı? Var tabii ki de. Bakın bu var. Burası var. Ee, burası var. Burası var. Bir tanesini yapalım yeter arkadaşlar. Zaten bu alanların hepsini dinamik içerikten getireceğiz. Veri tabanından getireceğiz bunların hepsini. Bunu da kapattım. Ana sayfada da var. Onlarla uğraşmayalım şimdi. Şimdi gelelim makalelere. Makalelerde bakın şurası ilave olmuş. Scriptime. Collapse links diye bunu list diye bunu aktif hale getirmişim. Hemen bunu geleyim. Yine burada aktif hale getireyim. Şöyle. Bunları da ayıracağız ilerleyen derslerde. Şimdi böyle kalsın. Hemen menümü kapattım. Pop-up'ı kapattım yine. Sayfa title'ımız, page title'ımız burada. Bunu kullanmıyorum. Şu an ihtiyacım yok. Ve şu alan. Bakın. Slogan'a da ihtiyacım yok. Bu alan aldım. Geldim buraya arkadaşlar. E, makaleler. Makaleler dedik. Nokta. PHP. Elim alışmış ona. Hemen bu şekilde yapıştırdık.
şöyle oldu mu? Aslında eksik bir şey var sanki burada. Yani makaleler tamam burası. Yorum türünü seçeriz. Bunları neden böyle yapmışız? Şimdi hatırlayamadım. Neyse bir, bir sayfamıza bir bakalım. Öyle anlarız bunu niye öyle yaptığımızı. Hemen gelelim. Dersler. Makaleler. Allah Allah. Görüntülüğü nerede kullanmışız ki biz? İlginç bir şey var şu an. Küçültelim. O çünkü X. Hmm. Evet bu burada gereksiz bir alanmış. Bunu da görmüş olduk bu arada. Hemen onu düzeltelim arkadaşlar. Neredeydi o bizim yorum türümüz? Bu burada kullanılmayacak bir alan. Gitti o yüzden. Bu şekilde. He, pardon. Doğru doğru. Bu olacak. Neden olacak? Hemen çıkayım onu. Şunu düzgün yazalım. O yüzden kafamız karışmış. Ee, küçük ekranlarda diyelim. Küçük ekranlarda kategori listesi burada açılacak arkadaşlar. Yani e, şurası küçüldüğü zaman bakın Kategoriler buradan listelenecek arkadaşlar. Buradan tıkladığın o sayfaya gidecek bu. İlgili kategoriye gidecek. Tamam bu alan doğruymuş aslında. Şimdi buraya aldığımıza göre makalelerle işim bitti. Şimdilik. En azından bitti gibi görünüyor ama bitmedi. Ne yapacağız? Bunu da parçalayacağız arkadaşlar. Biraz e, çok dağıtıyorum sayfaları ama ilerleyen aşamalarda kodlara müdahale ederken bunun kolaylığını fark hissedeceksiniz arkadaşlar. Bunun içerisine bir hemen ne diyelim buna drop down menü drop down menü oluşturduk. Hemen şunu kes dedim ve yapıştırdım. Hemen şöyle ve kaydettik arkadaşlar. Peşine ne diyelim? Kategori list. Kategori ve list. Ama hangi kategori list? Full kategori diyeceğiz burada. Full kategori list. Neden full kategori list diyorum buna? Hemen onu şurada sayfa üzerinde örnek vereyim. Bakın. E, tıkladığım zaman PHP dersleri kategorisinin altındaki alt kategoriler açılıyor. Buradan tıkladığım zaman da bakın bu kategoriye gidiyor. PHP derslerinin kategorisini alt kategoridekileri listeliyor. Yani bu kategoriye ait alt kategorileri ve sadece bu kategoriye ait makaleleri listeliyor. Buna da tıkladığım zaman sadece bu alt kategoriye ait makaleleri listeliyor. Link yapımızdan anlıyorsunuzdur. Hemen full kategori listedik. Bunu geliyorum buradan alıyorum. Şu bölüm sanırım. For kullanmışız. Bu bölümü de buradan alıyorum. Bunu da full kategori liste yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ve şu ikisini kapatalım. Yer kaplamasın. Şimdi burada bir tane alanım kaldı. Ne o alan? Makale list. Makale listin en altında bir de sayfalama var. Onu da alacağız ama nasıl alalım? Onu ayırmayalım ya da. Ee, onu ayırmayalım arkadaşlar isterseniz. Çünkü makale sorgularını da bu sayfada yapacağız. Bunu hiç ayırmayalım. Bu şekilde. Ctrl X diyorum. Bu da makale 
list olacak makale list bir mi olsun yok makale list olsun direkt ama bir tane daha makale listemiz var yani nasıl makale listemiz var e, bunu ben tıkladım işte buna gittim tam bu da aynı listeyi kullanacak e, buradan da buna tıkladığım zaman bu şekilde listelenecek bu alternatif listemiz o zaman şöyle yaparız makale list alt deriz buna da direkt makale list diyelim hiyerarşimizi yapalım makale list diyelim şu şekilde sevleyelim ve makaleler sayfamız bomboş artık arkadaşlar hemen menüme geliyorum tekrar menü şurada değil ee, burada hatırlarsanız makaleler diyelim index php index php'nin içerisine girecek ee, gelen eşittir makaleler makaleler gelirse bu olacak burayı çağıracak hemen şurayı da ayarlayayım Ki onu sonra ayarlayayım tamam makaleler gelirse burayı çağıracak şimdi bizim makalelerimiz var mı yok hemen şunu olduğu gibi kopyalayalım aşağıya bir yapıştıralım buna makaleler diyeceğiz orada maka Neler diyeceğiz? Makaleler diyeceğim. Buradan da burası da makaleler olacak arkadaşlar. Neler olacak? Ve aynı işlemleri başlatıyoruz hemen. Makalelere geliyoruz. İlk etapta neyi çağırmamız lazım? Hatırlarsanız şuradan bir makaleleri açalım orijinal halini. Şunu kapatalım. Login'i kapatalım. İlk etapta bakın. Page title'ı en üstte çağırmamız lazım. Nereye çağırmamız lazım? Buraya. Geliyorum. Şu şekilde php'ye echo diyorum. Pardon echo değil. Require ons page title.php Taklarımı kapatıyorum. Şunu bir sevleyelim. Şey kopyalayalım. Hemen şöyle ayırdık. 1 2 3 1 2 3 Kaç tane çağıracağız? 2 3 3 tane dursun bakalım böyle neymiş. Şimdi ikincisi neydi? Hemen ikinciye gidelim ikinciye. İkincisi içeride şu bölüm e, menü menü mü demiştik bunu ne demiştik şuradaydı. Drop down menü. Makalelere geliyorum. Bu makaleler altında drop down menu.php bunu çağırdık diğer sayfamız full kategori full kategori.php diğer sayfamız arkadaşlar makale list makale list şeklinde çağırdık daha sonra daha bitmedi işlemimiz hemen bunu kapattıktan sonra bakın sloganımız da var burada hemen geliyorum divin kapandığı yere aynen bunun gibi alıyoruz ve slogan nokta PHP şeklinde çağırdık. Evet. Bu da dersimizi bununla bitiririz artık. Hemen derslere geliyorum. Makaleler diyorum. Şu an tabi makaleler sayfasında olduğu için hiçbir şey olmuyor. Ana sayfaya gittiğim an link yapısını değiştirdim. Hmm. Tabi ilginç bir sorun var şimdi burada. Neymiş? Hemen bakalım. Bir yerde bir hatamız oldu. menüde Peki. Taraftan menü işe yaramadı menüde. Ha, neden işe yaramadı? Bu 
Ne ben bir bakalım. Neden işe yaramadı arkadaşlar? Onu hemen söyleyelim. Burada bir sıkıntımız yok. E, Scriptlerle alakalı bir sıkıntım var sanırım. Şöyle bir bakalım. En son bunu yapmıştık. Yapmıştık. Heh, evet. Bir harfa atlamışız. Şurada böyle olacak sanırım. jQuery'yi çağıramayınca tabi çalıştıramıyorum. Şimdi bakalım. Evet. Makaleler diyoruz. Hemen bakın bize çok kritik bir hata verdi. Makaleler PHP yok diyor. Link klasörünün altında. Ben halbuki makaleler.php'im var. Neden yok diyorsun? Evet. Çok basit bir hata. Dersimiz çok uzun olunca böyle oluyor. Page title. Patch rear neyse artık yani böyle bir şey yazmışız. O da ilginç bir şey. Evet şu şekilde. Diğerleri de hemen tabi bakın sırıttı. Makalelerin altında diyor. Makalelerin altında full kategori php. Makalelerin altında. Makalelerin altında drop down menü. Makalelerin altında full kategori list php sanırım artık sorunumuz yok. Aşağıya değinelim. Şöyle bir görelim de olayı. Evet. Başka da bir sorunumuz çıkmadığına göre bu dersimizi hmm, tabi çıktı. Evet bakın hepsi açık geliyor şu an. Nedense Full kategori. Nerede bu? Collapse kategori. Collapse kategori. Kategori buradan sayıyorsun. Tamam. Yine bu burada ile alakalı bir durum mu acaba? Liste çağırmışız. Peki bunda ekstra ne çağırmışız? Ona bakalım sayfaya. Hedera. Tool style. jQuery. Lightbox şişesi çağırmışız. Aslında başka da bir şey çağırmamışız bunda. Açık geliyor tabi. Hepsini aktif kılısı atıyor. Şöyle görebiliriz. Muhtemelen. Hemen geçelim. Şöyle de geçelim. Şöyle de geçelim. Tool tip aç. Hemen bakın. İn diyor. Bakın hepsini. Buna in demiş. Buna da in demiş. İn, hepsi açık diyor inlerde. Neden bunlara in diyor peki? Böyle yaparsam ne olacak? Böyle de aynı şekilde oldu arkadaşlar. E tabi bunu bakarız ilerleyen derslerde. Şu kategoriyi buradan çağırıyoruz. Kategori dedik. Küçük silerek tamam. Ondan 10 tane listel ettirdim. Ondan sonra bunlara bu şekilde listel ettim. Collapse Accordion. Collapse diye. Header'a bir geliyorum. Collapse List var. Collapse List'e git demişim. Bunu yap. Şurası. Evet kollaps listimiz niye yok bizim burada baktığımız zaman akordiyon var panel default evet şuradan en güzeli buradan görmek 
Böyle ederek kategoriler Cardium Tool Tip Collapse List burada var zaten. Peki burada farklı bir şey çağırıyor muyuz? Ona bakalım. Şimdi herhangi bir şeyle çağırmıyoruz arkadaşlar. Farklı. İlginç bir hata. Yani neden dolayı tuğlatı kaç diye kolapsın? Ulusal JS Header Evet bu da Evet Acaba bundan mı? Hemen bakalım yine bir harf hatası harfi arada akıllı unutmuşuz ee, Bundan olmasını ümit ediyorum Dersimiz yeterince uzadı. Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, skripti çağırdığımızda onu bulamadığı zaman nelerle karşılaşıyoruz. Bunları da görmüş oluyorsunuz. Böyle bizi uğraştırıyor arkadaşlar dakikalarca. E, bu dersimizden bu kadar arkadaşlar. Dersle ilgili dosyaları öncelikli dosyaları yani bu işlemleri yapmadan önceki dosyalarımızı paylaşacağım. E, bu işlemleri yaptığımız dosyayı ise bir sonraki dersimizde paylaşacağım. E, böyle bir karar aldık. Bu şekilde devam edelim. E, siz de uygulayın arkadaşlar. Bakın hataları basit basit hatalar görüyorsunuz. E, ben onlarca script yazmama rağmen hala böyle basit hatalar gözden kaçabiliyor. Bu saatte şu an saatte geç oldu gerçi. E, bundan dolayı da olabilir. İşte çok böyle haşır neşir olduğunuz zaman kendinize çok güvenliğiniz olduğu zaman dikkatinizi kaybedebilirsiniz bu konuda. Bunlar basit hatalar. Önemli olan hatayı çabuk bulabilmek. İşte bir harf şurada unutulduğu zaman görüyorsunuz ki çalışmıyor sistem. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz dönüşümlerimize. Dönüşümlerimizden sonra e, panelimize başlayacağız. Panelimizden sonra artık bu temaya birkaç daha ilave edeceğiz. Ondan sonra artık temayı dinamikleştireceğiz arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın YouTube kanalımıza. Bizlere destek olun. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.